Mi buenas amigos, hoy os vamos a enseñar uno de los aspectos más peligrosos de vivir en China. Y para ello nos hemos quedado en nuestro barrio, porque apenas hace falta moverse para experimentar el riesgo constante que supone el tráfico en este país. Enseguida veréis el panorama que me encuentro cada vez que voy a trabajar en coche y a lo... <risa> un niño, un niño espontáneo. Y a lo mejor algunos diréis, va, en tal país o incluso en mi país es peor. Vale, nadie ha dicho que esta sea la conducción más loca o caótica del mundo. Yo simplemente os muestro cómo es esta experiencia para mí y luego que cada uno compare o saque las conclusiones que quiera. Nuestro objetivo principal con este vídeo es alertar a los occidentales que vengan a China o que lleven poco tiempo aquí y aprender algo nuevo pasando un buen rato, si es posible. Creo que para los extranjeros como como yo, la situación del tráfico en China puede ser un poco engañosa, porque la mayoría de las carreteras y autopistas están bien asfaltadas, cuentan con unas buenas indicaciones y señales, y podríamos dar por hecho que los conductores se van a comportar igual que en muchos países desarrollados, pero no es así. Aunque en teoría las normas son muy parecidas, en la práctica la gente pasa de ellas de una manera totalmente descacharrante, en ambos sentidos de la palabra. Para que veáis, cada vez que salgo con el coche me incorporo a esta vía que tiene la montaña al fondo. Su estado es muy bueno y tiene un par de líneas continuas muy claras que muchos vecinos violan de manera sistemática, aunque a mí eso no me afecta porque solo recorro el último tramo y enseguida giro a vuestra izquierda. En esa esquina hay una estación de metro y hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar el giro. En primer lugar porque suele haber taxis parados de manera irregular, vamos a decir, cuidado. Cuidado ahí, que pase la moto por la acera, ¿eh? Pero sobre todo porque siempre, siempre vienen motoristas circulando en sentido contrario. Aclaro que la vía es de sentido único y el flujo de infractores es continuo. Ahora mismo lo vais a comprobar. Ahí estamos. Todas estas imágenes las grabamos ayer viernes fuera de la hora punta en cosa de unos pocos minutos. A lo mejor algunos os chocará, pero para mí, una vez que he hecho el giro y sigo por esta recta, son como el fondo de un paisaje. O sea, le presto atención, no lo pierdo de vista, pero no me planteo que estén haciendo una burrada que les podría costar la vida en la próxima curva. Antes no era así. Hace casi cinco años, cuando me saqué el carné para circular en China, solo tienes que hacer el teórico si ya lo tenías en España, me ponía de los nervios y también ponía muy nerviosa a Lele. Reconozco que era un piloto y copiloto insufrible porque no podía aceptar la cantidad de locuras que se cometen por cada kilómetro de conducción. Pero luego me di cuenta de que ponerte de mala gaita aumenta el nivel de riesgo porque te puedes concentrar y poco a poco lo fui asimilando hasta que dejé de darle importancia. Luego hablaremos un poco más de esto, pero esperad porque todavía nos queda ver una intersección muy interesante y lo que hacen algunos coches. Por cierto, hoy Lele apenas está hablando porque es un vídeo más desde mi punto de vista, pero para que veáis, ¿cuántos años ha estado tu madre conduciendo una moto? Más o menos 15 años. ¿Y cuántos de ellos sin carne de conducir? 15. Y no era una moto eléctrica, porque esas suelen tener una regulación más flexible. Se trataba de una de gasolina y era obligatorio tener licencia. Entonces la madre de Lele simplemente daba por hecho que la iban a multar cada uno o dos años porque le daba mucha pereza ponerse con la autoescuela. Y ya sabemos que un solo caso no representa nada, pero me temo que no ha sido la única. Y ahora por lo menos en muchas partes del país la mayoría de la gente lleva casco, pero hace unos años no era así. Esto que veis aquí está solo unos metros más adelante en mi ruta al trabajo y yo lo llamo el paso de satanás. Es una intersección que una vez más no parece tener ningún problema grave de diseño o construcción. Cuenta con una hermosa señal bien visible que prohíbe meterse en sentido contrario, pero es justo ahí donde muchas motos violan la norma de manera sistemática, ya que ir por el otro lado les supone más tiempo y dinero. Tampoco es mucho más, pero yo entiendo que algunos de ellos son profesionales de la paquetería y cada minuto cuenta. Aquí hay que conducir con mucho cuidado porque obviamente es es un punto muy peligroso, pero a mí ya no me pone nervioso, se ha convertido en lo normal. Ayer cuando estábamos grabando y al editar los vídeos sí, había momentos en los que decíamos joe, esa moto con dos mujeres y dos niños pequeños, la mitad sin casco, se están jugando un disgusto muy gordo al cruzar de esa manera, pero cuando estás conduciendo, ¿qué vas a hacer? Y cuidado con llamarles la atención porque se podrían poner más nerviosos y entonces a lo mejor sí sucede un accidente del que os podríais llegar a sentir moralmente culpable. 
fiables. Pero lo mejor es que esto no solo lo hacen las motos, también algunos coches. Yo de camino al trabajo solo lo he visto alguna vez, pero muy muy cerca de aquí, no vamos a ir a grabar otra vez para no poner nerviosa a la gente, hay una intersección en la que muchos vecinos entran en sentido contrario a sabiendas. O sea, ellos son perfectamente conscientes de que lo que hacen va contra las normas, pero ni a ellos ni a mucha gente alrededor les parece gran cosa. Ayer en cosa de unos pocos minutos pudimos ver más de un momento un poco peligroso, porque además ahí suele haber mucho tráfico. Pero ahora mismo aquí las probabilidades de que la policía te dé problemas por hacer algo así son bajas. Porque nosotros no vivimos en el centro, pero yo creo que ni aún así. A lo mejor en Pekín o Shanghai son más tiquismiquis con todo esto, pero en esta parte de China... Aquí al lado hay una comisaría de policía, pero no son de tráfico y aunque lo fuesen, la gente no les haría mucho caso. No es raro ver a la policía de tráfico circulando, pero a menos que se trate de un control de alcoholemia o un accidente grave, la gente sigue con sus infracciones con un descaro total. Y cuidado, porque hay unos cuantos vídeos de motos y coches a los que paran, los conductores se lo toman mal y dejan ahí a los agentes tirados y si te descuidas les dan un buen susto. Desde mi punto de vista, se hace la vista gorda con todo esto sobre todo porque la mayoría no está preparada para asumir la responsabilidad y si las autoridades se pusiesen serias con el tema con multas que fuesen más allá de los 30 dólares que es lo más habitual aquí muchos se volverían locos les parecería un atropello por ejemplo yo aquí suelo tener problemas para convencer a algunos miembros de mi familia de que también se tienen que poner el cinturón cuando se sientan atrás y cada vez que lo planteo es como un pequeño momento incómodo venga ya está el pesado occidental otra vez en el tiempo en el que llevamos juntos, yo he conocido a miembros de la familia de Lele que han tenido accidentes muy graves o han fallecido por cosas como no ponerse el casco o no llevar el cinturón. Pero luego, cada vez que saco el tema de la seguridad a la hora de conducir, el raro soy yo. Yo creo que es un ambiente muy parecido al que había en España hace unas décadas, antes de que nos concienciásemos sobre los riesgos de la carretera. En este país, los accidentes de tráfico son la novena causa de muerte en general y la única del top 10 que no es una enfermedad. Para mí esto es lo más peligroso de vivir en China con diferencia, porque sí, la contaminación también mata, pero si vienes solo para un mes o incluso para un año, dudo que llegue a ser tan letal. Tampoco creo que haya que preocuparse por la violencia o los robos, porque es un país muy seguro en ese aspecto. Pero el tráfico es algo que tienes que tener siempre muy en cuenta, porque aunque vayas andando en bici, en moto o en coche, nunca puedes dar por hecho que las cosas van a funcionar como en tu país de origen. Ya veis que hasta en las vías de sentido único también tienes que mirar al otro lado por si acaso. De acuerdo con los datos oficiales, en China cada año tenemos unos 250.000 accidentes y 62.000 muertos. El número de accidentes no baja mucho porque hay cada vez más gente con coches, pero el porcentaje de fallecidos es menor. Es decir, dentro de lo que cabe parece que se conduce con cada vez más cabeza, pero nosotros somos de los que pensamos que habría que poner el carnet de conducir un poquito más difícil. Porque hay mucha gente que simplemente no sale preparada para circular. Y hasta hace no mucho conocíamos casos de personas que lo habían conseguido a base de sobornos. En España, por ejemplo, sigue siendo bastante más difícil y hay que practicar mucho más en la carretera. Yo me saqué el carnet hace unos 20 años y no me acuerdo de cuántas clases prácticas tuve, pero serían más de 10 seguro. Lele, ¿tú cuántas tuviste? Solo dos. <risa> También tenemos un examen en un circuito y ahí sí que practiqué mucho, pero no sé si es muy útil. La verdad es que después de sacar el carnet no me sentía nada segura. Además, luego Javi me ponía muy nerviosa, pero también he aprendido muchas cosas de él. Y a ver, también hay que aclarar que esto puede variar bastante de unas partes a otras del país. Nosotros vivimos en una zona que es un poco como la jungla en ese sentido. De hecho, algunos estiman que la provincia de Lele es una de las que más accidentes tienen y la verdad es que no me sorprende nada. Sobre todo en las zonas rurales te tienes que esperar cualquier cosa. No hay prácticamente ningún límite. Pero al menos tenemos una cosa buena, es que no conducimos tan rápido como en algunos países occidentales. Bueno, no sé si es una ventaja porque también hemos solido ver gente conduciendo muy lento o incluso parada en las autopistas. Y lo que es todavía peor, dando marcha atrás porque se han pasado la salida. Yo me acuerdo que una vez en la autopista nos hicieron tal macarrada que como lo teníamos grabado, 
lado, con la cámara del coche, lo denunciamos. Mandamos el vídeo a la policía, pararon al tío y le metieron una multa que no llegó a 10 dólares. Y como comprenderéis, no hemos vuelto a hacer nada por el estilo porque no merece la pena. Y como os he dicho antes, tampoco me enfado. Y esto no lo digo como para demostrar que ya estoy muy adaptado a la realidad de aquí. Es porque sé que no ayuda a nada y de hecho puede empeorar las cosas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!